綺麗な色ですよ。うん。美味しいですこれがホットケーキですよっていう,う、ね、ホットケーキですね、はい、懐かしい気もするし久しぶりに食べてなんか嬉しい今回は千日前にやってきたわけですけれどもえー、実は私あの梅田の方北区に住んでると。こっち側の南ってそんなにあの来ることがなくて大したあの思い出ないんですよ実は千日前にって言ってる間に到着してしまいました本日の喫茶店はこちらですね丸福さんです、えー、有名なお店ですよねじゃあちょっと行きましょうこちら丸福さんでございますどうもお邪魔いたしますお邪魔しますよろしくお願いします。結構広いお店ですね。はい。売りっぱな。<笑>昭和九年創業の丸福コーヒー店。大阪を代表する純喫茶でレトロという言葉を体現するかのようなお店。名物はもちろんコーヒー。創業者が考案した独自の抽出器具を使用しており、ドリップを行えるのは。技術を認められた職人だけ濃厚な味わいで深入りの極みと称されるこだわりの一杯なかなかこう趣のあるというか歴史を感じる内装ですよね,そうですねお店がね、はい、創業が昭和9年になりますので日本でもコーヒー専門店としてはかなり古い部類に入るいですし、はい、有名ですよねあ,ありがとうございますやっぱ私もコーヒー実はあのこんな番組やってて<笑>、はい、あれなんですけどコーヒー<笑>お聞きしましてちょっとそうですかドヒャーと見ながら<笑>コーヒーが実はそんなに好きじゃないけどほとんど飲まないんですけど、はい、それでもやっぱりなんか聞いたことありますもんねそうですかありがとうございます全国で何店舗ぐらいあるんですか二十八店舗ほどそんなに、はい、えでここの千日前のここがいわゆる本店になる本店になりますこちらが本店で,あでまあ上が本社になっておりますので上が本社はいとりあえずちょっと何か注文しようかなと思ってるんですけどコーヒー以外ですよねそうなんです<笑>やっぱり大阪ですのでミックスジュースとかはああそうですね、はい、いいですねミックスジュース、はい、じゃあそれを、はい、お楽しみいただけたらと思いますよろしくお願いします、はい、ミックスジュースが来ましたよはいはいじゃあちょっといただきましょうか、はい、でもその前にすごく気づいちゃったことがあるんですけど、はい、コースターあるじゃないですか、はい、コースターのこの絵、はい、これ見てちょっと私と似てる<笑>あら実はですね、うん、その初代の会長の奥さんですね、うん、がモデルなんです奥さんがこうコーヒーをこう運んでる姿をイメージした絵になりまして、今何代目なんですか社長？三代目になります。三代目、三、はい、代目の奥さんっていうのはどんなこんな感じなんですか？<笑>いやこんな感じですか？いやこんな感じです。あ、三代目の奥さんなん。<笑>あ、そうなんです。社長夫人なんですか？いやいやいやそんなもう。あ、ちょっともうどうぞ座ってください。いやいやいや何もおっしゃいません。もういい座ってくださいよ。はい。ちょっとミックスジュースいただきます。<笑>そうですね。はい。いただきます。はい。あ,あ、美味しい。しつこい甘さじゃないから、はい、品がありますねあ。ありがとうございます。うん、あと、最後の仕上げで、そのクラッシュした氷を入れて、さらに仕上げるので。飲んだ時に喉越しで、キラキラサラサラと、氷の細かな粒が。そうですね。はい。わ、うん、かるわかる。流れていくような形ですね。うん、優しい感じで。喉、ね、越しがキラキラっておっしゃいます。まさにそう。あ、はい。あの、何かな。喉が天の川みたいな感じでわ<笑>かるシャリシャリシャリっていうよりはキラキラキラっていう感じなんですねキラキラサラサラっていう感じですね、うん、本当に、はい、喉が天の川ですあ,ありがとうございます本当にありがとうございます美味しいさらにあのスイーツお召し上がりになるのであればあのうちはホットケーキがあ,あるんですね結構はいございましておすすめしてきますね<笑>ちょっとすごいぐいぐいかしていただいて、ね、いつもは大体私は何かおすすめのじゃあなんか食べ物をでいつも頼むんですけど、はい、先に勧められたの初めてですあそうです
ホットケーキなんですね。はい、そうですね。じゃあもう大勢の通りに、ね。<笑>ではご用意させていただきます。わかりました。お願いします。<笑>社長夫人のね、おすすめは断るわけにはいけへんから。<笑>注文が通ってから専用の銅板で一枚一枚丁寧に焼き上げるホットケーキ。表面は固めに仕上げつつ、中はふわっとした食感。こちらも創業当時から続く名物ですこれ私ちょっとあってこだわりがあそうですね、うん、さっきにこうね切れ目をねこう入れるんですよいい私の独特の食べ方こうね表面をね,タイプなんですねこう入れるでしょ、はい、横にも入れるでしょ、はい、でねバターこれをね溶かすんですよここで。でこのシャーソーそれでシロップをかけるんですけどその前にこのバタ,<笑>バターをこの下に挟んどいて私,私もそうですいやそう<笑>でこの熱でちょっと溶けるようにこうするんですよ<笑>このシロップをねこのちょうどこう染み込むようにこうかけていくいただきますうん、これがホットケーキですよっていう,う、ね、ホットケーキですね、はい、なんか懐かしい気もするし久しぶりに食べてなんか嬉しい社長お元気ですか社長元気にしてあもう社長ぜひお会いしたかったんですけど、はい、ちょっと以前からちょっと忙しくて、はい、お約束がございましてあいやそれはもうこんな番組やり約束言うてるよそれはそうですよただねちょっと面影があるんですよあのすごくがたいのいい社長なのでそうなんだ、はい、アメリカンフットボールの選手だったわ<笑>なのでなんかすごくそれは痛かったな今おいくつなんですか社長<笑>今六十。あいいじゃないですかダンディーで<笑>ダンディーと呼ぶ息子さんは息子はただいまはい修行しております丸服でスポーツは何かしてるんですかラグビーをーいいですね<笑>です父親はアメフト,メフト、はい、息子ラグビーラグビー<笑>完璧じゃないですかイエーイ息子さんできれば見たかったけどな息子はでも細いんですよね残念ながらいやいや別にそう細いとかです関係ない<笑>そういうことじゃない。あ、そうですか。そうないよ。ラグビーをやってる。はい、そして次期社長なわけでしょ。そうなるかどうか,か流れ的にはそうなるわけじゃないですか。はい、楽しみですね。<笑>ありがとうございます。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。最近あの楽しみにしていることとかあのハマっていることってありますか。うん、そうな聞いたことあったんじゃない。<笑>よ癒しの空間みたいな人を思わせたときに、ね、あのあなるほど、ね、タイの,あのドラマを、ね、もう今タイのドラマ今もうねちょっと一時一時中断してる今はなんかこう新しく新しいの始まったから今ね実はドラクエずっとやってるね<笑>もうドハマりしてるドラクエ10とりあえずまず主人公の名前は、まあ、もちろんナジャってつけるんですけど,<笑>どれぐらい時間やるずーっとやってるだから家帰って眠たくなるまでずーっともやってるだから実はそれ何が弊害があるかっていうとコメンテーターやせなあかんやんだから今時事ニュースをさニュース見てなんとなくあ自分の中であこうやなっていう意見を用意して臨んでんねんけど今そのニュース見るよりゲームやってるから<笑>なんかすごい何にも知識ないまま最近ワイドショーで普通に適当にコメントしてるからちょっとそのうち怒られそうな気がしてるそれが今心配